てその彼もえっと暮らし仕事応援センターそのセンターのサポートを受けて仕事が見つかったんだって、えー、よかったわね<笑>困った時はまず相談ねそのなんとかかんとかセンターはすぐ働くのは難しいけど働く意欲はある人とかも対応してくれるのかしらどうなんだろうなんでそんなこと聞くのほら私キックボクシング習ってるじゃない初耳だな<笑>そこでよく会う十甲上の先輩ボクサーがね十甲、うん、上お孫さんがね学生時代に辛いことがあってから家に引きこもりがちなんだって働きたいっていう気持ちはあるけど経験も自信もないしどうすればいいのかわからないって状況らしいのなるほどねとりあえずそのなんとかセンターに相談に行きゃいいじゃないかそんな簡単な話じゃないのその人は人とのコミュニケーションに強い不安を感じてるから外に出ることがまず難しいの例えばセンターの職員さんがそのご家庭を訪問して相談に乗ってくれたらいいけどそういう対応もしてもらえるかなどうなのかしらどうなんだろうねどうなんだろうなあ俺に確認してこいってこともうすぐ5時を閉まっちゃう間に合わなかったらちょっと待ちますよ行ってきます行ってきます行ってきますおーお父さん間に合ったかな。蹴っ飛ばされて。蹴っ飛ばされるで、間に合わず頑張って。<笑>はい、というわけで、暮らし仕事応援センターの菅さんに、今回はお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は就労準備支援事業について伺っていきたいと思います。こちらはどういった事業なんでしょうか。はい、就労準備支援事業では、すぐに就労が困難な方を対象に。一定期間就労の基礎能力を養いながら就労に向けた支援を行っております就労が困難っていうのはどういう方ですか例えば病気の方でありますとか引きこもりの方がその対象になります就労に向けた支援というのはどういった内容になるんですか就労の意欲喚起や就労準備のための支援ということになりますご本人から今後どうしていきたいかなどを聞き取りを行い履歴書を作成するところから徐々にステップアップをしていくということを目的として支援をしていきます今回は暮らし仕事応援センターの事業について伺ってきたんですが他にはどういった支援があるんですかはい暮らし仕事応援センターでは生活困窮世帯のお子さんへの支援を行っています必要に応じて支援員が家庭訪問を実施し生活習慣や学習進学の相談などの支援を行っていますうちの団員にもちょっと学習の相談支援してほしいのおるんですけどどないですかはいと支援の対象者は生活困窮世帯のお子さんが対象になっております、はい、スキンヘッドのヒゲのおじさんは無理ですか<笑>それはちょっと無理かもしれない<笑>無理に決まってるよね子供じゃないもんな<笑>また家庭の問題から子どもが塾に通えないケースでは中学生を対象にした個別指導を行う無料の学習支援明日塾がありますのでぜひご利用くださいあまあどんなケースでも一人で悩まず相談おいでよってことですねお気軽に暮らし仕事応援センターをご利用いただければと思いますわかりましたありがとうございますありがとうございました団長安田大サービスのコーナー今日はこれだけは覚えてください、はい、これからのお仕事のこと一人で悩まずお気軽にご相談をちなみに団長はこの仕事に就くためにどんな努力をしたんですか我慢体力根性お笑いはどこ行ったんですかほんまや<笑>状況に合わせた支援を提供するからとにかく相談してみてくださいってじゃあ先輩にも今度伝えてみることになるごめん間に合わなかったスマホで検索できたからええー、息上がりすぎ運動不足ね俺もキックボクシング始めようかな<笑>わからない点は暮らし仕事応援センターへ